ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ സുമിത്രാസിൽ നിന്നും ആന്റി കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്നാലും അങ്ങനെയല്ലോ അച്ഛന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം മാത്രല്ല എനിക്കൊരു ഉയർന്ന ജോലി കിട്ടിയിരിക്കല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ആരെയും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ലെന്ന സിദ്ദുവിന്റെ പരാതി ആ പരാതി പരിഹരിക്കാനും കൂടിയാ ഞാൻ വന്നത് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സ് തോന്നിയല്ലോ മോളെ നാളത്തെ ഇങ്ങേരുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് വന്നത് നിന്റെ വലിയ മനസ്സാ മോളെ നീ സമ്മാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എടുത്തു കൊടുക്ക ഇത് അച്ഛനുള്ളതാ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് ഇത് അനിക്കും അനുവിനും ഇത് പ്രതീഷിന് സഞ്ജനയ്ക്കും ഇതേ ശീതളനായിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം വാങ്ങിയതാ മല്ലിക നിന്നെ ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ അംഗമായിട്ട് കാണുന്നു ഇത് നിനക്കുള്ളതാ മോളെ നീ സുമിത്രയ്ക്കൊന്നും വാങ്ങിയില്ലേ സുമിത്രയ്ക്ക് മാത്രം വാങ്ങിയില്ല സുമിത്രയ്ക്കും വാങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നീ ഈ വീട്ടിലെ അംഗമല്ലോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നിന്റെ കാര്യം മാത്രം സിദ്ധു പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാ ഈ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾക്കും സെർവന്റിനും മാത്രം വാങ്ങിയത് ഈ വീട്ടിലെ എന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നിനക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലടി എന്നാ പിന്നെ മോളെ എല്ലാവർക്കും ഇതെടുത്ത് കൊടുക്ക എല്ലാവർക്കും നീ സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ മോളെ നീ ഇവിടെ പോന്നു ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലെ അംഗം അല്ലല്ലോ അച്ഛൻ സമ്മാനദാനം നടക്കട്ടെ മോളെ നീ തന്ന എന്റെ സമ്മാനം ഞാൻ ഇങ്ങ് എടുക്കുക അച്ഛമേ അതെടുക്കരുത് എന്റെ അമ്മ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സ്ത്രീ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമ്മാനം അച്ഛമ്മ വാങ്ങരുത് ഇവിടെ ആർക്കും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലായിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് പോ അത് നീയാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവന്റെ തീരുമാനം തന്നെയാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം തീരുമാനം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സമ്മാനം ആവശ്യമില്ല ആന്റി സുമിത്രന്റെ അവഹേളിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ സമ്മാനം ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരെ നീട്ടാൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല എനിക്കും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല മാഡം എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ കൂട്ടത്തിൽ എന്തോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സുമിത്രേച്ചി മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് തന്ന ഞാൻ സ്വീകരിക്കില്ല സുമിത്രേച്ചി ഇല്ലാതെ ഞാനില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മരുമകൾ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനം ഞാൻ സ്വീകരിക്കും അച്ഛാ അച്ഛനുള്ള എന്റെ പിറന്നാൾ സമ്മാനം അച്ഛൻ സ്വീകരിക്കില്ലേ നീ സമ്മാനം തന്ന് ഇവിടെയുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണോ വന്നത് അതോ അപമാനിക്കാനോ നീ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന് ഇവളെ കിട്ടിയേക്കും എന്നെയോ ഈ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ളവരെ കിട്ടില്ല എന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് അമ്മയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാമെങ്കിൽ അച്ഛനും ആയിക്കൂടെ നിർത്തടി നീ വന്നത് സുമിത്രയെ അപമാനിക്കാനാണ് അത് ഇവിടെ നടക്കില്ല നീ സ്വയം അപഹാസ്യാകും സരസ്വതി ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകാൻ നിന്റെ മരുമകളോട് പറ 
കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അയക്കുന്നത് എന്തു മര്യാദേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ എടുത്ത് പുറത്തറിയും എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങി പോവാൻ നന്ദി സമ്മാനങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന് എനിക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണത്തിന് നന്ദി നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത കാറിലെ അഴുക്ക് പോവും ചിലരുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങൾ എത്ര വൃത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും പോവില്ല നീ അത് എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ച പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്കറിയാം സുമിത്രേ അല്ല ഇതെന്തു പറ്റി നീ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വന്നതല്ലേ എന്നിട്ടെന്താ ഇതെല്ലാം തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് മോശമല്ലേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനങ്ങള് ഇവിടെ ആരും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് എല്ലാവരോടും നീ പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ളവര് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനം വാങ്ങും നീ എത്ര കാലം ഈ വീട്ടിലുള്ളവരെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കും നിന്റെ ചെലവില് നിന്നെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിത അപ്പോ നിനക്കെല്ലാം അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടാണോ ഇതെല്ലാമായിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്നത് അച്ഛന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം നീ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിരിക്കല്ലേ എന്റെ സമ്മാനം ഇവിടെ ആരും സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് കരുതി ഞാൻ തോൽക്കുകയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അപമാനിതയായെന്ന് നീ കരുതണ്ട സുമിത്രേ ഇന്ന് തിരിച്ചു തന്നവരുടെ ഈ സമ്മാനങ്ങള് ഇവിടെയുള്ളവര് മറ്റൊരവസരത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ഇടവരും ഈ വീടിന്റെ നിയന്ത്രണം എന്നും നിന്റെ കയ്യിലായിരിക്കുമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട ഭാവി കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തമ്മിൽ തർക്കിക്കേണ്ട വേദിക എന്നാലും ഒരു കാര്യം നിന്നോട് പറയാതെ വയ്യ ഇനിയെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവമുള്ള പണികളുമായി നീ വരണം നിന്റെ പ്ലാൻ തെറ്റിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നീ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം നടക്കാതെ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനങ്ങളുമായി നീ ഈ സ്ഥിതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊരവസരത്തിൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും സുമിത്രേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞാനത് നിന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അന്ന് നിനക്ക് മറ്റു ചിലത് ബോധ്യപ്പെടുത്തും ഇതുവരെ നിനക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പലതും നീ രാവിലെ എന്നോട് പറയാതെ പുറത്തു പോയത് പർച്ചേസിനായിരുന്നു ഇതിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ വരുമായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ ഞാൻ വിളിച്ചതല്ലേ വന്നില്ലല്ലോ നീ എന്നെ വിളിച്ചത് ശ്രീനിലയത്തേക്ക് പോകാനല്ലേ അവിടേക്ക് നിന്റെ ഒപ്പം വരുന്നില്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡ്രസ്സുകൾ എടുക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ഞാൻ വന്നേനെ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിച്ചതാണോ നീ കുറെ ഡ്രസ്സുകളും വാങ്ങി വന്നാ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിച്ച പരിഹാസം ചോദിക്കാതിരുന്ന പരിഭവം ഈയിടെ നിന്നോട് ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നിരിക്ക അല്ല ഇത്രയധികം ഡ്രസ്സുകൾ എന്തിനാ വാങ്ങിയത് നിനക്ക് സാലറി കിട്ടിയോ അതിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്നാലും നമ്മൾ രണ്ടുപേർക്ക് ഇത്രയധികം ഡ്രസ്സുകൾ വേണോ നിന്റെ വീട്ടിലേക്കും കൂടി വാങ്ങിയതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ നീരവനുള്ളത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ 
നീരവന് വേണ്ടി നീ എന്താ വാങ്ങിയത് എടുത്ത് കാണിച്ചേ പരിഹസിച്ചത് മതി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിലും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൂരമ്പ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം എന്റെ നെഞ്ചിലാ വന്ന് തറയ്ക്കുന്നത് നീ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചത് എന്നെ കൊണ്ട് അധികം സംസാരിപ്പിക്കരുത് എല്ലാരും കൂടി സംഘം ചേർന്ന് എന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതാണല്ലോ ശീലം സഹിക്കുന്നതിനൊരു പരിധിയുണ്ട് നിന്നെ ആരെന്തു പറഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഞാൻ മറക്കില്ല സിദ്ധു എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നവരെല്ലാം അനുഭവിക്കും ശ്രീനിലയത്ത് പോയിരുന്നു നീ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയ ശേഷം ശ്രീനിലയത്തേക്കാണോ പോയത് നീ എന്തിനാണോ പോയത് ഞാനവിടെ പോകുന്ന നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ പോകരുതെന്ന് നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലേ പിന്നെ എന്തിനു നീ അവിടെ പോയി നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ എൺപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും മരുമകൾ എന്ന നിലയില് എനിക്കൊരു കടമയുണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയത് ഡ്രസ് അച്ഛന് മാത്രമായിട്ട് കൊണ്ടു ചെല്ലുന്നത് എല്ലാരും തെറ്റായിട്ട് കണ്ടാലോ എന്ന് കരുതിയാ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ് എടുത്തോണ്ട് ചെന്നത് ഞാൻ കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അമ്മ മാത്രം സ്വീകരിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും വാങ്ങിയില്ല നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയാവോ എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എന്നെ അപമാനിച്ചിറക്കി വിട്ടു അച്ഛൻ അങ്ങനെ പെരുമാറാൻ എന്താ കാരണം കാരണം എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാനവിടെ ചെന്നത് സുമിത്രയായിട്ട് വഴക്കിടാനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാവരുമായിട്ട് പങ്കിടാനല്ലേ പോയത് അതിന് എന്തൊരു മര്യാദകേട അച്ഛൻ എന്നോട് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് നിൽക്കാതെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും ഞാൻ എന്തിനാ ഇക്കാര്യം അച്ഛനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായ എന്നോട് അച്ഛൻ കാണിച്ച മര്യാദകേടിനെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിക്കണ്ടേ എന്റെ അച്ഛൻ ആരോടും മര്യാദകേട് കാണിക്കാറില്ല ആരോടെങ്കിലും അച്ഛൻ അങ്ങനെ ചെയ്തതായി എന്റെ ഓർമ്മയിലില്ല അച്ഛനിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും എന്ത് കാരണം ഒരു കാരണവുമില്ല സുമിത്രയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തപ്പോ അവൾക്കൊരു ആനന്ദം ഉണ്ടായി കാണുമല്ലോ അതിനു വേണ്ടിയാ അച്ഛനത് ചെയ്തത് നീ യഥാർത്ഥ കാരണം മറച്ചു വെച്ചോണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കരുത് നീ ആ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഡ്രസ് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു ആ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായ മല്ലിക്ക് വരെ ഡ്രസ് എടുത്തു എന്നിട്ടെന്താ സുമിത്രയെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയത് അവൾക്ക് ഞാനെന്തിനാ ഡ്രസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നേ അവളെന്റെ ആരാ അവള് നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ആണോ അവൾക്ക് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഡ്രസ് എടുക്കാതിരുന്നത് ആ വീട്ടിൽ മല്ലികയ്ക്കുള്ള സ്ഥാനം പോലും ഞാൻ സുമിത്രയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലാന്ന് അവൾ അറിയണം അതുകൊണ്ടാ മല്ലികയ്ക്ക് ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് പോലും ഞാൻ സുമിത്രയ്ക്ക് എടുക്കാതിരുന്നത് അപ്പോ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതായിരുന്നു ഈ ഉദ്ദേശം നടപ്പാക്കാനാണോ അവിടെ പോകാനായി നീ എന്റെ കൂട്ടിന് വിളിച്ചത് നിന്റെ മനസ്സിൽ ഇരിപ്പിതാണെന്ന് എന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് നിന്നെക്കാൾ മുമ്പേ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാ അവരൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചത് എന്റെ അച്ഛൻ നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നീ നിന്റെ മനസ്സിൽ സുമിത്രയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനമല്ല എന്റെ വീട്ടുകാർ അവൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ ഇക്കാര്യം നീ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ സുമിത്രയ്ക്ക് ഡ്രസ് എടുക്കാതെ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് നിന്നോട് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നീ പരിഹസിക്കപ്പെടുന്ന ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു സുമിത്രയ്ക്ക് ഡ്രസ് അല്ല പലതും വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉത്സാഹം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയായിട്ടിരിക്കുമ്പോ ആ ഉത്സാഹം മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയേക്ക എനിക്കൊരു അപമാനം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് പകരം ചോദിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ നടന്നതല്ല നീ മറന്നേക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിനക്ക് തന്നെയായിരിക്കും മാനക്കേട്
അച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഈ സോങ് മതിയായിട്ടാ വേറെ നല്ല സോങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ പ്രതീക്ഷേ ആ ഇത് ശരിയാവില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നോക്കാം എന്തായാലും മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് വേണം അച്ചാച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പ്രതീക്ഷ ആണോ പാടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവനല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഭാവഗായകൻ ഇവൻ തന്നെയാണ് പാടേണ്ടത് ആ അങ്ങനെ സീനിയർ ആയിട്ട് നോക്കാണെങ്കിലേ അമ്മ അച്ചാച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പാടേണ്ടത് പ്രതീക്ഷന്റെ പാട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്നതല്ലേ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് ആന്റി പാടുന്നതല്ലേ നല്ലത് എനിക്കിപ്പൊ പഴയതുപോലെ പാടാനൊന്നും പറ്റില്ല മോള് ഇവനെ പോലെ നിത്യവും പാടുന്ന ആളൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ ആര് പാടണോന്ന് അച്ചാച്ചൻ പറയട്ടെ അച്ചാ ആരാ പാടേണ്ടത് ആരാണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് പാട്ട് പാടേണ്ടതെന്ന് സമയമാവുമ്പോ ഞാൻ പറയാം അപ്പോ ആരുടെ പേരാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ വ്യക്തി എനിക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പാടേണ്ടി വരും പാടിയേ പറ്റൂ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനാവില്ല അത് നല്ലൊരു ഐഡിയ അച്ചാച്ചന്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ അച്ചാച്ച പറയുന്ന ആള് തന്നെ പാടണം അത് രസമുള്ളൊരു ഏർപ്പാടായിരിക്കും അച്ചച്ചൻ ആരുടെ പേരായിരിക്കും പറയുന്നത് ആരുടെ പേര് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും ഒരു പാട്ട് പാടേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക അച്ചച്ച അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അച്ചച്ച പാടാനായിട്ട് അച്ചമ്മയുടെ പേര് പറയണം ഉഗ്രം പാട്ടായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും എന്താ ഇത്ര ചിരിക്കാനുള്ളത് നാളെ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടൊരു ഗാനാർച്ചന നടത്തണമെന്ന് ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുകയായിരുന്നു ഞാൻ പാടിയിട്ട് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനപ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ അതിന് അർഹതപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നാളെ കേക്ക് മുറിക്കാൻ നേരത്ത് ആര് പാടണമെന്ന് അച്ചച്ചൻ പറയും അത് അച്ചമ്മയുടെ പേരാകാതിരുന്ന ഭാഗ്യം നാളത്തെ കാര്യം ഇന്നേ ചർച്ച ചെയ്യണ്ട അതല്ല അതിന്റെ മുറ പോലെ നടന്നോളൂ നാളത്തെ പാർട്ടിക്ക് സുമിത്ര രോഹിത്തിനെ വിളിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ ക്ഷണിച്ചായിരുന്നു തൊട്ടപ്പുറത്തല്ലേ അവൻ താമസിക്കുന്നത് ആരും ക്ഷണിക്കാതെ അവൻ ഇവിടേക്ക് വരണോ സിദ്ദുന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട സരസ്വതി അവനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചത് അത് നീ അറിയാതെ പോയത് എന്റെ കുറ്റമല്ല അമ്മ മനസ്സിൽ കരുതുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയരുത് സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ലേ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയേണ്ടത് അച്ഛ നാളെ അത് രാവിലെ തന്നെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോണം അച്ഛനും അമ്മയും വരണം പോവാമോളെ നീയാണോ ഞങ്ങളെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോന്നേ അമ്മ പേടിക്കണ്ട വേദിക അമ്മയെ ക്ഷേത്ര മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുചെന്ന് തള്ളിയതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യില്ല സച്ചിനാണല്ലോ ആരാ മോളെ വിളിക്കുന്നത് ആര്യമ്മേ അവളെ എന്തിനാ വിളിക്കുന്നെന്ന് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വീട്ടിലെല്ലാവരും എന്റെ ചുറ്റിനും ഉണ്ടായിരുന്നു ആര്യ വിളിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവർക്കിടയിൽ സ്കിപ്പ് ആയത് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചെന്ന് കരുതി എക്സൈറ്റോടൊന്നും ആവണ്ട ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചത് എന്താ സച്ചിൻ കോളേജില് ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്തു വരികയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അറിയാനാ വിളിച്ചത് എന്ത് മീറ്റിംഗ് ഇലക്ഷൻ മീറ്റിംഗ് നാളെ അല്പം നേരത്തെ എത്താൻ പറ്റൂ ആര്യയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് തരാവോ ആ കുട്ടി കൂടെ ഒന്ന് വിളിക്കാനായിരുന്നു ആര്യയുടെ നമ്പർ തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ അവളുടെ നമ്പർ അയച്ചേക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് നാളെ വരാനാവില്ല അതെന്താ ഇലക്ഷൻ വർക്കിന് താനും കൂടുതലാണെന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നാളെ പറ്റില്ല സച്ചിൻ നാളെ എന്റെ അച്ചച്ചന്റെ എൺപതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷ അച്ചാച്ചന്റെ എൺപതാം പിറന്നാളില് താൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നില്ലേ ക്ഷണിക്കാതെ ഞാൻ അവിടെ വന്നാലോ അച്ചാച്ചൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം എന്തേ സച്ചൻ നാളെ ഇവിടെ വരുവോ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ വരൂന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ താനെന്താ പേടിച്ചു പോയോ ഞാൻ ശരിക്കും പേടിച്ചു പേടിക്കണ്ടോ തന്നെ പേടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചത് നാളെ വരാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വരണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഗുഡ് നൈറ്റ് 